国民女神宋南英旗下集团经天路子参功能研发，会出万能，正在今年研发出医疗新技术——记忆读取。此项技术可以提取人脑深处的全部记忆进行观看，使所有的罪犯无处可逃。将在今晚八点展开全国直播。宋总，宋总，等一下。宋总，请问记忆读取这项技术什么时候能上市？宋总，您可以透露一下您的父亲是个怎样的人吗？你们很快就会知道。宋总，宋总，南燕，看到你如今的成就，爸爸真的很欣慰。十八年了，我已经暗中把你要走的路全部都铺完了，现在终于可以放心的去死。我这辈子最恨的就是成为你的女。你来了，签字吧。再有一个小时，就可以跟过去的一切说再见。你知道吗？其实我还研制出另外一款新药，只要使用了它，就可以抑制你的病情，至少。三十年，我偏不给你。哼，安享晚年，你做梦！像你这种人渣，根本就不配称之为父亲。哎、国民女神宋南英旗下集团经千亿资金多年。宋总，今晚这场直播是最盛大、堪称史无前例的一次。请问贵集团是打算呈现记忆读取这项新技术吗？没错，正如你们猜测的那样。而且展示此次记忆读取技术的人选不是别人，正是我的亲生父亲。他是一个十恶不赦的恶魔，这些年来所犯下的罪行不计其数。今晚，我将彻底曝光他的全部丑恶面目，审判我的父亲江元修。宋女士。你是说你的父亲？对，我的父亲，卑劣、贪婪、酗酒、家暴及所有恶劣品行于一身。我的童年乃至我整个成长经历，都深深遭受在他的阴影之下。就连我的母亲，都因他而英年早逝。我恨我的父亲，他是我见过所有人中最肮脏、最恶心的男人。天哪！宋南也太惨了吧！就连我们南一女神这么善良的小天使，都对她的父亲深恶痛绝。她父亲到底是有多可恶呀？宋南一，我们很同情你的遭遇，但同时，我也要提醒在座的各位，以及电视机前正在观看这场直播的朋友们，做好心理准备，因为你们即将会看到令人不适的心里话。开始吧。姐，是我不对，我不该，我不该跟他。啊！你女儿这样做太过分了，她根本就不知道，之所以能有今天，全部都是因为……你现在的身体状况非常不乐观，刚才就不应该签字。这个时候同意读取记忆，跟宋命有什么区别？您的亲生女儿。正在把你往死路上推，你知不知道？我已经听不见了，我知道你在好奇什么，虽然我不清楚心里的内容具体是什么，<笑>但是只要是难以给我的，我都会尽力，因为他是我的骄傲。可是你整整蒙冤十八年，十八年啊！江哥，我决定了，希望你不要怪我擅自主政。哎，我亲自去一趟现场，道出真相。抱歉，我先平复一下。一言不合就打老婆，那是不是个男人？禽兽不如。东安女士，你是心理学家，对于这段记忆，你怎么看？毫无疑问。这是一个完全不合格的父亲。南一当年才五岁，这么小的年纪，亲眼目睹父亲家暴母亲
，最近还在发。如果没有专业的心理辅导，长久以往，肯定会留下不可磨灭的心理阴影。对呀、啊，孩子才五岁，他就这么干，可想而知，接下来还会更加的变本加厉。咱们接着往下看。我真的知道错了，你就原谅我好不好？我再也不敢了。我早就跟你说过不要碰，你有把我说的话当回事吗？事已至此，我对你再也没什么好说的，我们离婚吧。不不，不要，求你不要离开我！我发誓，我发誓，这是最后一次，你再相信我，这最后一次，好不好？君月星，我求求你。知今日，何必到处？你以为那些人是什么善茬吗？那根本就是对你做的局啊！你是怎么跟我保证的？宋禅，你以后说的每一句话，我都不会再相信了。云星，是我不好，我不应该跟他们去打麻将。我已经全输光了，房子、车子、存款，还有这几家影云店，我已经一无所有了。我不能再失去你，我不能失去你。没事，没事。什么？原来这就是宋总五岁那年目睹家暴现场的真相啊！如果不是通过夺取记忆，恐怕我们至今所有人都得被蒙在鼓里吧。宋总的父母之所以离婚，原来是另有隐情。如果不是宋农的母亲打牌赌博上当受骗，输光了家里的一切，江元修也不会在愤怒之下打出那一耳光。这么说来，我们错怪南一他父亲。不，即使是我母亲有错在先，也不是他网红恶贯满盈的理由。离异之后，是我最需要母爱关怀的时候，是他这个恶魔，亲手将我和我的母亲分开，还威胁我的母亲，让他这辈子都不能来看我。真是岂有此理！就算离了婚，也不至于让另一半和孩子之间断绝关系吧？这，这对男总小时候也太残忍了。亏我刚才还以为他算半个正常，没想到是我多想了。啊呸！真是难以想象。我记得很清楚，那天放学之后，站住！你这个野种！我不是，你就是。你没有妈妈，你是个野种。野种，野种，野种，野种。谁说我们家男一没有妈妈？妈妈，乖女儿，妈妈来接你放学的，你想吃什么尽管跟妈妈说，妈妈都给你买啊。嗯，走吧。我想吃巧克力，想吃小布丁，还有白白兔奶糖。好，妈妈都给你买啊。嗯，白爷。你怎么来了？接他放学。我知道，但是这次能不能让我来接？我想陪孩子一天，好吗？滚！江元秀，我是南一的母亲，就算法院已经把孩子判给你了，但也不能成为你阻止我来看孩子的理由。我再说一遍，滚！妈妈，宝贝别怕，不理他，我们走。别怕，臭婊子！信不信我立马杀了你？人家妈妈只不过是想看一下女儿而已，有什么错？就是，这个江元秀真不是个东西！凭什么你说不让就不让？放开！我滚远点，再让我看到你，别怪我对你不客气。江元秀，我是孩子的母亲，我想来看他就来看他，你有什么资格阻拦我？亲，别以为你干的那些事儿没有人知道，你早就和那些骗子串通好了。今天过来就是为了带走南一，去把他卖给那些富贵人家，给你抵债。你以为我不知道吗？你，你，南一，你这个母亲居然是这种人！对对对，这虎毒还不食子呢，他竟敢这样！如此说来，岂不是宋总的父亲救了他一命？不，不可能，妈妈不会这样的。是不是记忆出错？洪老，您是经验老道的科研工作者，有没有可能是这次的记忆读取数据出现了偏差，或者说是失误呢？绝无可能，这项技术是我全程跟进的重大项目
完成度极高，甚至是哪怕当事人不在记忆片段当中，画面依然能完整入局。当事人不在现场，居然都可以提取，看来这项技术比我们想象的要更厉害。当然，我以几十年的名誉担保，江元修的记忆百分百正确。是，没错，我承认是他无形中救了我。可是现在想想，即使当时我没有被我母亲带走。难道就真的是躲过了一劫，不过是落入了一个更残忍、更冷峻的漩涡之中罢了？南一说的对，他父子才是那个真正的恶魔。对，恶魔。大家或许都听说过，我的母亲在我很小的时候就过世了。可你们知道她究竟是怎么死的？我的母亲，宋南一的妈妈，是被他江元修在当时五岁的我面前，亲生、残忍、杀害。你母亲是被你父亲给杀害的，宋女士，您确定吗？我确定。父亲的残忍简直令人发指，直到现在我仍然忘不了我母亲倒在漩涡中，那副死不瞑目的无助模样。我的母亲，她想拿我去抵债，我不怪她。她那也是无奈之举。或许我还可以因此而逃离我父亲的魔爪，去往一个正常的家庭，开始新的生活。可我的母亲，她固然有错在先，难道她就真的该死吗？她毕竟是我宋南一的妈妈呀！这个畜生！这种残忍的事情，对当时只有五岁的小宋宋来说，会带来多大的心理阴影？这简直不敢想！杀人凶手，他杀人凶手，对，凶手，凶手，凶手，凶手，杀人凶手，杀人凶手。我高一注意，紧急情况，快、哎，快去现场，把我们重要舆论压下去。难怪他又非要吃人的凶手一样，原来在那个时候就已经起杀心了。一日夫妻百日，哪可是一条鲜活的人命啊！他怎么下得去手啊？杀人偿命！杀人偿命！杀人偿命！杀人偿命！杀人偿命！杀人偿命！杀人偿命！杀人偿命！杀人偿命！宋女士，这件事已经涉及到了严重危害人工安全。如果你的控诉属实的话，我们将采取雷霆手段，扣押犯罪嫌疑人。你给我提取这段记忆，我作为最关键的证据。南一，接下来的这段记忆画面可能会引起你的强烈不适，你要不要？不用了，我不需要回避，我要亲眼看着他犯下的所有罪行，我要铭记他一辈子，永远都不会原谅他。先下去吧。父亲吧，我姓张，是南一的班主任。张老师好。啊，是这样子的，南一最近参加了市区里面的一个儿童歌唱大赛，获得了第一名。你看，由于您的女儿在这次比赛当中表现实在是太出色了，所以学校高层决定给予奖金作为鼓励。来，南一拿着。行了，没什么事儿，我就先回学校了。南一再见。张老师再见。我不可不可以买一件新鞋子？不可以少，这是我爷爷的。走开！你孩子要什么钱？
Aja. Oh. 啊！那还是人吗？居然连孩子的钱都抢！恬不知耻，妄为人父！说吧。你在哪儿？他真要杀人啊！好恐怖！这个江元修，从失去全部家产的那一刻起，就对自己的前妻宋晨恨之入骨，心里种下了扭曲的种子。看来，这是打算给他杀了。我认为啊，像拥有这种反社会人格的恶魔，就应该让他去死。再怎么样，宋总的妈妈也罪不至死啊。是啊，也不要因为一点钱就起了杀人的动机。那可是小孩的妈妈呀，那姓江的心也太狠了，把这比作畜生也不为过。我建议把这个畜生抓起来，千刀万剐。没错，千刀万剐。畜生，败类，莫为人父。畜生，败类，莫为人父。哎，王一欢，你又去了死了？哎，你看这个畜生，哎，去死吧！重伤含冤妇区，你们根本就你们根本就不知道背后的真相。真相，二十，你们安保部门是干什么吃的？还不快把这种乱七八糟的人给我轰出去！先当人头，一直扰乱会场秩序，请你离开。什么秩序？我今天来不过是想私自去江哥讨要一件东西。什么东西？公道，公道，一个杀人犯能有什么公道？这种败类就应该枪毙！还愣着干什么？你可把他给我赶出去！住手！你认识我父亲？没错，我和你父亲相识十八年，痛心了十八年，他的遭遇很悲惨，你们从来就没有真正了解过。今天，我不要治他。我和我父亲的私事还轮不到你一个外人来指手画脚。你口口声声说要负担法律公道，那么我想请问你，一个抛弃妻子、双手沾满鲜血的罪犯，想做公道，从何而来？未经他人苦，莫劝他人善。就是，你没有经历过男一所经历的痛苦，你有什么资格评判？不，你们错了，我不是罪犯。从来都不是，笑话！十八年前，南一可是亲眼目睹姓江的毒害了他的亲生母亲，如此行径不是犯罪，是什么？还有什么要辩解的？他就是一个恶魔。对，死不足惜。我不知道我父亲今天给你灌了什么迷魂，他能让你像现在这样不惜一切代价去跟他说话，可是事实就是事实。你一口咬定他没有杀害宋女士的母亲。那么我想问，你有证据吗？证据，对，证据，你没，可我有。他生平所做的一切行为都可以作为罪证，甚至只需要五句话就可以提取当年谋害我母亲的计划，将他的所有罪共之于众。不行，宋南一，你不能提取这段记忆。为什么？没有为什么，总之就是不能。请大家相信我，江哥他绝对不是罪犯，根本不是你们想象的那样。相信你？你以为你是谁呀、啊？
不过是一个不知来历的普通人。我们凭什么相信你说的话？就凭我叫秦蒹葭。什么？你是秦蒹葭？你就是那个金融天神、世界第一财团的创始人。就凭我秦蒹葭这一点，够让人信服了吗？一派胡言。人蒹葭作为男神的手，神秘莫测，权势滔天，岂是你能随随便便冒充的？不用管他，立刻提取记忆画面。不要，宋南一，你会后悔的。我后悔，我确实后悔。我后悔当年我母亲太小，没有那个能力替我母亲抱住。可是今天，我要亲手把他送进监狱，让他后半辈子处于无尽的悔恨当中度日。案在现场。要来了，你究竟是怎么杀害自己？江元兄，你到底要干什么呀你？你知不知道？啊！爸。苏禅，苏禅，苏禅，苏禅，你醒醒，苏禅！苏禅，你的脚。我有一个疑问，在宋女士的父亲动手之前，中间的那段记忆消失掉了，是因为画面的问题，还是因……罗老，我有一个疑问，在宋女士的父亲动手之前，中间的那段记忆消失掉了，是因为画面的问题，还是因为……很简单，中间那段呢，必然是他杀害宋总母亲的全部过程，而这个过程当中，太过于暴力和血腥，存在不良的影响。所以，经过我们后台工作人员的处理，刻意的规避。是，不，不是这样的。我求求你了，江哥他真的不是罪犯，他没有害人。我到底要怎么说，你们才会相信啊？还在这个就，这个女人肯定是江元修的小三，不然怎么可能想方设法去陷害就亲生妈妈？真是恶毒！他就当他姓江的一样，都不是好东西。就是，原来是个小三。如今事实摆在面前，你还要继续替那个杀人犯狡辩吗？说了他不是，不是，你怎么就那么肯定他不是？十八年前我亲眼看到了一切，我当然知道。什么？你在案发现场？什么？难道刚提取出来这一段记忆画面存在错误？这这不可能啊！既然你当年就在现场，那你说吧。宋禅到底是怎么死的？快说呀！到底是快说呀！就是哑巴了吗？快点说！说呀！快说呀！说呀！江哥，那天其实我们看到了。什么看到了？那个叫宋禅的女人，其实是被你女儿无意间给害死的，对不对？这件事给我烂到肚子里，一辈子，永远，永远都不要再提。我知道了，答应我。好，我答应你。我对我的父亲恨之入骨，我的家庭，我的一切，都是他给毁的。我曾发誓这辈子都不会原谅他。如今你想替他洗去罪名，好啊，我给你这个机会。说，你就说，你究竟看到了什么？我，我不知道。操，玩我们呢？说什么他当年在案发现场
。我看呀，就是在撒谎。好一个不要脸的小三儿！我呸！什么？我马上过去。哎，这人怎么走了？哼，心虚了吧？这人居然有脸冒充秦千家。与其相信一个毫不相干的女人。我更愿意相信提取出来的这一段记忆画面。没错，事实就摆在眼前，还有什么好说的？曾前辈，对于这种罪犯，必须要采取最严苛的手段。立即展开抓捕，我要亲自审问江元修。沈寻见过秦小姐，你认识我？是的，之前在一次海外的重要国际发布会上，有幸见过您一次。只是秦小姐，您位高权重，为何会出现在这种小地方？怎么，我的行踪轨迹难道还需要向你汇报吗？不敢，只是秦小姐，我奉上级之命，公事在身，前来抓取罪犯。还请秦小姐回避。我要是说不呢？既然如此，那就不要怪我们采取强制手段了。敢！通过刚刚的记忆画面，基本上可以断定，凶手正是江元秀。宋女士，请节哀。对于你遭受的这些经历，我们都感到十分同情。我不需要同情，这些年里，每当我闭上眼。脑海里面都是我母亲倒下的画面，挥之不去。其实，在没有误入歧途之前，我母亲曾是一位非常好的母亲。她教我唱歌，教我弹琴，她是那么的温柔，一切都是那么的美好。可这一切，全都在我五岁那年终止了，都是因为她。我对她的恨深埋入骨，我所做的一切努力，都是为了今天。能够亲手将他送进监狱，蓝姨，我们都支持你，把他抓起来，抓起来，抓起来，抓起来，抓起来，把他抓起来，抓起来，抓起来。冯老，有要紧事向您汇报。什么事儿？刚才记忆画面中出现的黑屏，不是我们有意的回避，而尸乱记忆本身就不完整。你什么意思？啊？也就是说，我们没有江元修毒害宋总母亲的画面。秦小姐，我敬重你，但这件事意义重大，还请不要妨碍公务。你们就那么确定他有罪？我已经收到了上级的证据录像，绝对不会错，肯定是。队长，不对。什么情况？如此说来，根本就不存在能够直接定罪的证据。你怎么不早说？这你也是知道的。我们之前测试的时候，从来没有出现过这种特例啊。你的意思是，这段记忆提取画面存在问题？是的，宋总，我们提取了样本，也就是说，江元秀本人，他似乎在这段经历中遇到过某些巨大的刺激，导致脑部受损，记忆并不完整。好像似乎他在刻意隐瞒着什么。隐瞒，显而易见，这必然是江元修在毒害宋禅的时候，心里产生了一定的余想。罪犯往往都是这样。人在第一次行凶的时候，要说内心毫无波澜，也是不可能。那这段完整的记忆什么时候能出来？我们已经加紧在破译了、嗯。以最快的速度破译，我要在半个小时之内见到完整的罪证。好的，宋总。妈妈，你放心，我一定会替你报仇伸冤，亲手将他送。都是你害的，我们走。妈妈，妈妈不要离开我，妈妈，都是你害的，你砍我妈妈，我恨你，我恨你
Они что?好像从那一年开始，女神的音乐天赋就彻底展现出来了吧？这首歌，就是我母亲教我唱的。她原本可以教会我更多，可是南一的妈妈这么好，相比之下，那姓江的又为南一做我什么什么都没有。南一，我记得这首《传遍大江南北》的歌谣是你在七岁的时候给我唱的，难道这两年你就让你成这么碎？是，怎么回事啊，苏总？那空白在这里。其实这两年。经纪公司是有找到过我的，而且这个人，想必大家都认识，熊总。新光时代的熊万，从没去到过。没想到他在十多年以前就和宋天后有了接触。没错，当年确实是我熊某人第一个登门的，只可惜，怪我呀，没有把宋天后从深渊中解救出来。熊总，这一切都不是你的错，这所有的一切。都是因为他，他不仅毒害了我的母亲，还在我的整条音乐道路上，我的所有梦想、所有希望，都被这个男人残忍的摧毁了。各位，经过我们现有的科研技术手段，已经得到了我的父亲江元修所犯下滔天罪行的证据。熊总的记忆碎片也正在其中。那还等什么？立刻提起。哎，南一，叔叔，你来啦！哎，对呀，叔叔不是已经说了吗？等你家人考虑好呀，叔叔就来了。最近乖不乖呀？啊？乖。不用考虑了。他不签。夏先生，您这是……我已经说得很清楚了，难道还需要我送客吗？夏先生，我不知道我哪里得罪了您，但是就算您不为自己考虑，您总该为南一想想。您根本不知道他现在身上的潜力啊，这究竟有多大？我的女儿还用不着你来管。哎，不，南一，回房间。我让你回房间，你听不见吗？南，我是江先生。你怎么能这样对孩子说话呢？你知不知道你这种行为？你还是，哎呀，啊，你，你怎么能随便打人家家？我打你一拳都是轻的。你，你想干啥？哎呀，嗨、哎！哎呀，哎呀，哎呀！哈哈哈哈哈！我求求你别打了，滚！啊，我我我我，臭小子，你给我等着，吃到这里玩玩！欺人太甚！各位，显而易见，江元修本人就是一个内心极具暴力的犯罪分子。像这么一个拥有暴行无法无天的人，活着对社会就是一种危害。人家熊总也太无辜了吧，好声好气的去谈合作，被拒绝也就算了，还挨了一顿毒打。幸好他只是挨了一顿打，你别忘了，他可是毒害过一条人命呢。如我们所见，江元修本人对于女儿的控制欲极强，这也是为什么南一迟迟没能逃离某场命运。要不是摊上这么一个性格扭曲的爸爸，南一恐怕早在两年前提前出道。熊总，对于当年的事情，我很抱歉。没事没事，宋天后，这事儿都过去那么多年了，只是宋天后的父亲，真的是让人一言难尽啊。对于有个这样的父亲，我只感到丢人。如果是这样，并不能够直接证明他跟宋禅的死有直接的关联。另外二位，你们确定在这之前他们只见过一面吗？我确定，在这段记忆之前，熊总只来找过我一次。奇怪，这不应该。怎么了，邓前辈？从犯罪心理学的角度出发，极少会有人无缘无故的。您是说？对，缺少动机。您是不是多虑？像江元修这种人，失气暴人，没有任何理由。兰姐说的对，像我父亲这种十恶不赦的恶魔，一点也不奇怪。我总觉得中间漏掉了些什么。熊先生，你确定在这之前，你和宋女士的父亲没有发生过矛盾？没有，绝对没有。我从头到尾只上门过两次，根本不可能有什么纠纷。
，我以我的人，我以我的人格，其实难道真是不行？曾前辈，既然你有顾虑的话，没关系，那我们就再提取一次记忆碎片好，好让曾前辈还有各位匪夷所思的人好好看看，我父亲这个十恶不赦的杀人犯，品行究竟有多么的低劣。后台人员立即提取。哎，哎呀，二位，呃，我想打听一下，你们知不知道宋南一家住在哪？不知道。啊，好，打扰了啊。熊总，我来吧。哎，你好。你好。请问您有没有见过一个小女孩，大概五六岁，唱歌很好听，叫宋？你们找我女儿做什么？哎呀，一定是江先生吧？我先自我介绍一下啊，呃，我是天阳集团的总裁，这是我的名片。哎呀，我这次来呀、啊，主要是想告诉您，您女儿的那首《虫儿飞》已经火遍了整个网络，给我公司带来了不少利润，所以这个呀、啊、是您女儿宋南一应该得的，不多，就三万块。<笑>呃，我这次来主要是想和您谈一谈，看看您有没有想要签约的意向。签约？对对对，呃，夏先，我们是专业的经纪公司，这样，您考虑考虑，您考虑清楚了，随时可以打电话找我啊哈哈。张先生，<笑>呃，那我们就先不打扰了啊，告辞，<笑>再见，小朋友。<笑>什么狗屁天才宋南一，他呀，就是我们公司最好的摇钱树。他他他,他当年，熊总，你说像这样天赋异禀的好苗子，签下来得花不少钱吧？哎，昨天你也看到，能住在那种破地方，他能有什么见识？随便给个几万块钱就打发掉。<笑>说不定啊，现在还对我们感恩戴德呢。<笑>还是您考虑的周到。不过这小孩年龄这么小，会不会不太好管理？哎，这个你就不用担心。等到合同只要一签，那就不用他。到时候只要不服从商务命令，就给老子往死的打。多教训几次，自然而然就变成情话啊。美妮啊，还是你坏！啊，不是这样的，哎，宋总，您听我解释啊。你这谁摆在眼前？你个无良黑心商，这为为了敛财，连小女孩都压榨。天阳集团的真面目，这下大家可是全看到了。我狼心狗肺啊！呸、哎！熊总，事到如今，你还有什么好说的吗？不是宋总，我真的不知道他什么时候来过我公司啊。我终于明白了，这。才是宋总父亲为什么对熊万态度恶劣的源头。原来是这样，他才会主动的不承认。如此一来，这段记忆就不能证明他为人暴力了。曾前辈，还得是多亏你，要不然我们大家全都被蒙在鼓里。碰巧，我也是直觉上感到有些蹊跷的，没想到真相会是这样。熊先生，你刚才还是信誓旦旦的用人格起誓，现在看来你为人方面。会这样的？看来熊总和某些人一样，都不是什么好东西。我、嗯，恶人自有恶人磨，这句话算是说对了。不过呢，不建议大家学习，毕竟呢，打人是不对的啊。要我说呀，这都算揍轻。没错，换作是我，我下手比他更重。哎，我想大家误会了。南一的父亲呢，是因为天阳集团给的签约费太少，所以才恼羞成怒了。对对对，是是是。不过本质上，跟某些黑心商是一丘之，都不是什么好东西。这个畜生，打死他！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，别打了！啊，宋天后，不，宋总，对不起，我我错了。呃，是我当时立令智昏，被金钱蒙蔽了双眼，呃，我罪该万死。不过再怎么说，我没有功劳也有苦劳吧。您别忘了，当年我可是给过你一笔关于这个虫儿飞的三万块钱答谢费呢。您想想，在那个年代，这三万块钱那已经够意思了吧？啊，是啊
。再说不说，人家还是给钱了呀。是，在那个年代，三万块可是一笔不小的巨款。所以，有了这三万块钱，南一以后的生活终于得到改善了。不，并没有。关于那笔钱，我自始至终就根本没有见到过。那就奇怪了，那这笔钱。他究竟去哪儿了？根据我对我父亲的了解，这笔钱，他一定是拿去花天酒地了，没个几天就败光了。毕竟他是我见过所有人中最自私自利的酒鬼。还有一种可能，这么大一笔钱，说不定他拿去买通关系了，销毁曾经的犯罪证据，也不一定。乌烟瘴气，看看这是什么鬼地！抛下自己的女儿不管不顾，成何体统？哥们儿，你这是在干啥呀？没什么。啥东西啊这？哎。如果我没看错的话，这应该是股市开盘的网页。开什么玩笑？还会炒股？宋女士，你父亲炒股这件事你知道吗？在此之前，我并不知情。各位，我纠正一下，炒股并不代表养家，没有专业的知识，几乎不可能盈利。一个十恶不赦的罪犯，何谈养家？钱必然是赔了。不然我也不会在我童年的那个夜晚，依靠桥洞过夜。什么？我没听错吧？南一女神小时候竟然睡过桥洞。那件事情我记忆犹新，不过既然我选择了将我父亲的记忆作为首次直播的内容，那我就已经做好了曝光一切的心理准备。我宋南一，在我五岁那年被亲生父亲。丢在桥洞抛弃，这人信这样的？他还是人吗？他虎毒还不食子，他怎么能干出这么没良心的事儿？他连老婆都下得了手，还有什么是不能干？太过分了！哎呀，宋总年幼时的经历真的是太简单了。各位，还记得那把榔头吗？你是说你父亲当年行凶时带着的那件凶器？对，没错。根据我们技术人员的努力，已经查出那把榔头的下落。就在当时，我被抛弃在桥洞那个夜晚，那把榔头就曾在桥洞底下出现过。那还等什么？赶紧提取记忆啊！南一，我有必要提醒你，这件事情对于一个年仅五岁的孩子来说，实在是太过沉重。你的心理健康很可能会……不必了。我时刻记得我母亲倒在我面前的模样。我也时刻记得我父亲前半生对我的所有所作所为，我将永远铭记，这辈子绝不原谅。开始吧。宋总，麻利点，把这些东西全部扔出去。你这边，好好好，这边，好好好。什么味呀？把板子搞这么乱。哎，说你俩呢，快点啊！哎，好好好。这什么呀？上面怎么还有血呢？别动！谁让你？你来的正好。我问你，这个月房租哪去了？快点交钱，不然把你这些乱七八糟东西全部扔出去。你先把我东西放下，钱我们一，只不过我拿去做别的事了。明天，明天准时给你。什么明天后天？我现在就要赶紧交钱，不然把你这东西全部给你扔出去，给我滚！这都什么时候了，他居然还在妄想着股票？看样子，宋总的父亲是想等第二天股市开盘，把所有的股票全部套现，把钱拿回来。只可惜啊，股市千变万化，他的发财美梦终究会成为一场黄昏。可怜男一女神，连平民哭都住不起。父亲害的
。拿了三万块钱补贴一下家用不好吗？非要炒什么股呀他？就是，他明明交了房费，就不会有这些事儿了。就是。你们说有没有这样一种可能？我万一他真的炒股赚到了钱也不一定呢。就凭他，怎么可能？喂，从今往后别再看我房子笨，赶紧给我滚蛋！你真以为？我不知道是谁唆使你这么干的吧？你，你说什么？按照合同条约，房租明天才到期。你这么着急毁约，如果我没猜错的话，有人花钱买通你，是又怎么样？我告诉你，是你得罪了不该得罪的人。你这是承认了？人家老总花了八千块钱指名道姓，让你俩流落街头。现在就给我滚蛋！发生什么事了，阿姨？这个小野种，管那么多干嘛你？你想死是吗？你还想打人呢你！来来来，我倒是要试试你有没有这个胆量。不敢了是吗？哼！你要是没这个胆，就别在这装模作样，把人家东西带上，赶紧滚蛋！来，把我推出去！放，放开！熊总啊，这么着急，你要去哪儿啊？宋总，我突然感觉有些内急啊！放屁！我看呀，你根本就是心虚。原来是你搞的鬼！我就说房东的态度怎么可能那么差？大家一起上，打他！哎，慢着！熊总，公司出事了，现在所有合作方都纷纷取消与我们天阳集团的合作，甚至已经有五封违约赔偿诉讼送上门来了。什么？哦，李兄总，公司股票大跌，你们控制不住了。下开！就这么让他跑，是不是太便宜那个价？他的这些雕虫小技，不过是沧海一粟罢了，跟我父亲那些滔天罪行相比。又算得了什么呢？我早都习惯了，所以我并不在意。事情的来龙去脉大家已经清楚，所以被房东驱逐之后的最艰难的日子里，宋总是怎么度过的？你的父亲又做了些什么？像他这样一个连自己的妻子都能残忍杀害的人，又能为这么一个拖油瓶女儿做些什么呢？他的恨从童年起就深埋入骨，他的身上没有良知，没有怜悯，甚至没有一丝人性应有的光。从他残忍将我母亲杀害的那一刻起，从他把我抛弃在桥洞，叫我自生自灭的那一刻起，我的字典里面就没有“父亲”二字。要不是张老师，恐怕我现在还在流落街头，扛冻挨饿呢。他能把自己的亲生女儿丢桥洞，他怎么做得出来呀？五岁啊，一个五岁的小女孩，她就没有一丁点的犹豫和心疼吗？她，那么江元兄在那个晚上之后去了哪儿啊？还能去哪儿？当然是抛弃他女儿之后，独自去处理那把凶器了。畜生东西，去死吧！我们要去哪儿？那医生不是没有钱了？爸爸，爸爸，爸爸，我们要去，爸爸，爸爸，我们要去哪儿？有人吗？有人吗？我们要去哪
今天晚上就在这凑合一下，有什么事明天再说。真这么做了，这种丧良心的人渣根本不会当父亲。哎呀，当时这孩子该有多害怕呀！好心疼啊！哎，你不要哭，你是最棒的。我想知道萧炎修把女儿丢在桥洞下过夜，那他又去了哪里？这还用问吗？犯了命啊，当然是去逃命去了。小子，你挺眼生啊！知不知道这块是我们兄弟几个的地盘？我们刚刚看到里面有个小女娃，看着卖相不错嘛。肉断手脚就是一套饭，每天肯定能捞不少钱。呃，我给你们五秒钟，立刻从我面前消失。小子，你他妈走！我操！妈的，给我走！让你起来的，给我老老实实在里面待着。嫂子，就一个女娃娃，用得着这么玩命吗？啊，你不要命了你！谁是大家公子？我的繁星上。原来在那个晚上，他一直都在外面，从来就没有一起去过小组。可是他为什么不说呀？秦文修真的是一个坏人吗？谢谢，我也迷茫。你们错了，即便他再怎么隐瞒，再怎么伪装，也逃不过虚伪的本质。你们以为他是在保护我？不是，他不过是想把我丢在那种暗无天日的地方，以图灭口。来掩盖事情的真相，掩盖真相。喂，干嘛呀？我开水在哪儿？你没事吧？要不要我们送你去医院？没事，谢谢啊。大半夜，怎么在这种地方寻衅滋事？身份证给我看一下。这里还有别的人没？要不跟我们走一趟，做个笔录？没有了。是吗？那行，你还是趁早去包扎一下伤口。有什么事儿可以给我们打电话。谢谢。别起来！谁让你乱说话的？给我出去！我不去。跟我们走一趟吧。白衣女神真的好勇敢。是啊，那么小的年龄就敢直面成年人之间的事儿，这份勇敢连我都自愧不如。这么说来，宋禅的死，这件案情必然记录在案。这件事儿，我们后续会持续跟进调查的。你可以先走了，第二位太麻烦了，走吧。不，我不走，他害死了我妈妈。你们为什么不把他抓起来？为什么？孩子，你说的事儿我们都调查过了，你爸爸没有问题。对，出什么办案呢？是需要讲究证据的，还是早点回去吧，听话啊。去，哪一哪里有证据？他的包里有一把大锤子。他就是有那个害死我妈妈的。什、啊、行了，回去吧。
，凶器从这个时候开始就已经不在包里了。对，各位有没有注意到，刚刚有一个非常关键的细节线索。十八年过去了，那件凶器恐怕至今还在这里。立刻搜索，曾前辈，拜托你了。宋女士，请放心，我们一定会出动全部人手，在最短的时间内搜寻到这件凶器。今晚是时候将一切都翻篇了。那一年我只有五岁，根本不具备任何深渊的能力，我只能眼睁睁看着我的母亲被他杀害。这样的罪行，我绝对。绝对不会原谅！之前那段可以被隐瞒起来的记忆结果出来没有？科研团队那边给我即将完成破译，马上就能知道真相了。破译即将完成，最多五分钟。话说，刚刚有一个细节，大家有没有注意？找到你他妈找你是不？操！把给我走！宋女士的父亲是不是患有疾病？江哥，江哥，江哥，你怎么样？快，医生，医生，快！仙家，我在。我们认识有些年头了吧？我记得第一次见你还是在那个黑网吧里，你吵着让我教你学宠物。一转眼，这么多年过去。你都名满天下了，江哥，在您面前，我区区这点成就又算得上什么？这个世界上，除了南一，你就是我最信任的人。你听好了，我的真实病情，永远。永远都不要告诉南姨，他不该因此分心。他应该有自己的事业，未来还等着他去翱翔。可是江哥，文化那可是脑癌，是号称世界上最痛苦的绝症啊！医生说你活不过三年，可是你为了他的宋南一，硬生生活成了十八年。这十八年的日日夜夜，所有的病痛煎熬，他全都不知情，根本不会理解。你一生都在为他铺路，为他奉献一切，可他今晚又亲手将你送上绝路。你要好好活着，爸爸我快死了。谢谢。宋女士，你父亲的身体状况你知情吗？当然。我父亲在很早之前就患有阿尔茨海默症，也就是俗称的老年痴呆。老年痴呆？可他今年好像还不到四十五吧？阿尔茨海默症，这种病一般只会出现在老年人的身上。你的父亲还年轻，他怎么会患上这种神经衰退的疾病？你确定没有搞错吗？我当然确定。曾前辈，你别忘了，南一除了是音乐天后以外，还是科研巨头。
他的本职工作就是跟医药打交道的。既然他说是阿尔兹海默症，那就一定没错了。苏总，会议结果出来了，立刻提取。他想掩盖自己曾犯下过的罪行，做梦！我倒是要亲眼看看，他到底是如何一步一步置我母亲于死地的。这将成为送得上法庭最有力的铁证。我要的东西呢？带来没有啊？怎么就这么点儿啊？你还好意思问？你知不知道，这钱是你女儿凭自己本事赚来的，现在都……照这么说。他当年抢走宋总学校发的那笔奖学金，原来是宋总的母亲一直在索要。继续，大哥，你看这些够吗？你哪怕要饭的呢？当初是你自己出红眼借的高利贷，我们可没逼你。规矩方面我给你讲的清清楚楚，三天之内你必须还钱。我们农哥说了，如果你要是还不上钱，我们可就不客气了。大哥，大哥，我,我求求你，再宽限我两天，就两天。都怪你！你这个没用的东西，我当初真是瞎了眼跟你结婚，你快去凑钱呀，去呀！大哥，你再给我最后一次机会，他肯定能凑到钱，你相信我，相信我啊，大哥！宋禅，宋禅。果然，就是他害死的，没错了。不对，确实不对。最关键的信息还是丢失了。光凭这个，可还定不了罪。怎么会这样？不是说已经破译出来了吗？线索怎么又断了？宋总，经过技术部门那边反馈，这段记忆实在隐藏太深，极难提取。目前我们只供破译出这段记忆，至于剩下的最后一段，还还需要一段时间。那还等什么？现在立刻马上，快去提取啊！这最后一段的关键画面，一旦提取出来，将会作为送得上法庭最有力的铁证。没错，只要提取这最后最有力的证据，你父亲所犯下的所有罪行，就将彻底被坐实。曾组长，凭现在这些证据，难道还不够吗？的确不够，但是我找到了一个新的方向。把刚才的记忆片段回放一下。爹，当年的确有目击证人在现场，但这个人不是先前谎称自己是秦千家的女，而是这个。立刻把这个目击证人带到现场，我敢断定，他必然知道当年。你们找我过来是有什么事啊？老人家，你不要怕。这位呢是曾组长，他叫你过来是有些事情想要问你，你如实回答就可以了。老人家，请问在十八年前，您是否亲眼看到了凶手毒害宋禅的整个过程？啊，原来啊，你们找我是为了这件事啊？没错，我全都看见了。是谁害了宋禅？哎呀，可怜的孩子啊，是孩子他爸亲手给残害的，我看得一清二楚，我就知道是他。您这都一口咬定了，那还有假？老人家，您确定吗？我当然确定。当时啊，我就在阳台晾衣服，忽然听到楼下吵吵闹闹起了什么争执，我呀就多看了一眼，结果给我吓得呀太残忍了。你说他怎么就下得去手呢？那你当时为什么不直接举报？切，那个年代啊，这种事情啊虽然不多见，但还是存在的。我。看后来啊，没人来找我
。啊，我就想着多一事不如少一事。既然你们问起了，那我就把实话告诉你们。那个孩子呀，就是他爹动的手，我看得一清二楚。这下就去了。曾组长，还等什么呢？我建议立刻行动。既然如此，那就……快在撒谎。南叶，为什么会突然说出这句话？你怎么就确定这位老奶奶说的不是真的？我当然确定。因为我小时候跟这位老人家打过几次交道，在我的印象中，您的视力似乎一直不太好吧？是啊，老毛病了。那就对了，这位老人家视力有缺陷，可刚才记忆碎片中，目击证人并没有戴眼镜。这，老人家，您确定您真的看清楚了吗？我也不知道呀、啊，可当时确实我听到姓江的说话了。后来就出事了，这,这不是他干的，谁呀、啊？你目击证人存在视力缺陷，他看到的画面应该是非常模糊，如此一来，这根本就做不了证据啊！真是太可恶了！我们明明知道他就是凶手，但我们却拿他一点办法都没有。你这个江元修，哪来这么好的运气？我真服了，明明所有证据都已经指向这个姓江的了，他却还能逍遥法外。话说宋总为什么要替他父亲说？是啊，有这个必要吗？当然有这个必要。从小张老师就教导我，行事做人要问心无愧。虽然我也很想把那个男人送进监狱，可事实就是，这位老人家根本就没有看清，就算是在司法程序上也做不了人证。不过没关系，只要等到最后一段记忆画面提取出来，就可以作为最有力的铁证。你们二位先把这位宋女士。您之前提到了您父亲的疾病，他的老年痴呆症严重吗？其实，并不算太严重。但是自从他开始酗酒之后，一切就都变了，他的精神开始失常，直到最后，沦落成了一个残暴狠厉的疯子。我的童年弥漫着刺鼻的酒精味，还有无数个夜里残暴的酒鬼父亲。凡是犯罪，就没有绝对的天衣无缝。咱们接着往下看，一定能找到蛛丝马迹。喂，南一，别害怕。既然老师已经知道这事儿了，就绝对不会袖手旁观的。以后再也不用去睡天桥底下了，在张老师家，没有人敢伤害你的。嗯，快睡吧。先生，天气寒冷，喝碗姜汤暖暖身子吧。谁让你进来的？出去。肖先生，你怎么了？我让你出去。他这人怎么这样？人家张老师好心好意帮忙收留过夜，不领情就算了，还恩将仇报。正如你们所见，这样的酒鬼发起疯来。今天就住这一晚，明天我会带他离开。你现在立刻给我出去！肖先生，你别吓我！出去，出去，给我出去！潘南一，他到底怎么了？那还用想？肯定是喝酒喝的嘞。发狂成这样了，还要接着酗酒，真是无可救药。估计是炒股赔个精光，老是精神崩溃了，活该。从理论上来讲，炒股半个月的时间赔光了也不是没有可能。运气好的话，盈利个一两千，也不一定。如果能盈利三千以上，那说明这个人真正意义上的懂股市；反之，不懂的人绝对会输到一无所有。关于宋女士父亲炒股的结果如何，我们。有事儿，翻车我都看到。哥，你刚才是在炒股没错吧？你能不能带着我一起干？我听不懂你在说什么。他们看不懂，但是我能。你以三万的资金给我买仓四只股，在短短两周的时间内连续涨停，总涨了八八万，三万到十一万，只用不到半个月的时间。哥，你今天是怎么做到的？什么？他居然盈利了
，这可不是简简单单“盈利”两个字就能概括的。在那个年代，八万块钱那可是真真正正的巨款啊，足以抵得上一家几口很多年收入的总和。而他只用了十五天，我的妈呀，十五天！啥也不干，就上两趟网吧，躺赚八万。这个江连修，他怕不是神仙吧？你最算撑死盈利一两千嘛，那他这狂赚八万又算怎么回事？全部身家满仓投入股市，这种魄力，谁知道他来真的？开什么玩笑！我的父亲像他这种社会底层的人渣败类，怎么可能会懂得炒股呢？难道运气真的就有这么玄乎的吗？一定是哪个环节出了问题。不应该是这样的，二叔，你们有没有发现这个戴口罩的女孩有点像一个人？嗯，前辈，您是说？金融剧《天使投资人》，传说拥有万亿身家的超级财阀掌权者秦千家。看你年纪不大，应该还在读书吧？你怎么懂这些？读书上看到的，其实我也不太懂。哥，能不能带着我们一起干？我迟早有一天会成为小马子。我是认真的，好好上学吧。哎呀，哥，我求求你了，我真的。<笑>抱歉，我真的很需要钱，药太贵了，我想吃得起药，我想要活命。其实我也只是随便玩玩，并不打算长期待在里面，我的根不在这儿。如果你想，可以买入我之前买的那四只股。目前这个涨幅还远不到极限。既然如此，那你为什么会选择提前到线离场？跟你一样，需要这个。这么一说，确实是你们在吓我呀？难道江元修说话的那个女人，之前来会场的那个女人，难道真的是南省首富股神秦千家？不对不对，各位，我想我们大家应该是认错人了。不要忘了，秦千家是何等层次的存在。兰姐说的没错，以我对我父亲的了解，他生平恶行种种，根本就没有什么朋友，更何况是像秦千家那等神秘的传奇人物呢？别说是我父亲了，就算是我宋南一，面对秦总，那都是不敢直视的。秦千家乃南城首富，甚至啊，曾经有一度登顶福布斯排行榜第一的王位。而且像这样的大人物，根本不可能会出现在这种小地方。也根本不可能会跟江元修这种混迹在贫民窟的酒鬼打交道。拿我父亲跟秦总相比，简直就是在侮辱秦总。不过，不得不说啊，南一，你父亲真的运气非常好，这样子都可以。那么，我想问，既然他赚到了这么大一笔钱，那自此以后你的童年生活是否就能得到改善？改善？你们知道这么多年以来，我得到了最真实、最直接的道理是什么吗？那就是永远不要相信一个酒鬼说的话，更不要相信这个世界上任何一个恶心、肮脏的赌徒。哎哎哎哎哎！继续继续，好吧。江先生，你知不知道你？哎，你们看，这是张老师的那个。哎，我来晚了。哎呀，张老师，你可算是来了。就是就是，大家都等你呢。等我？没错，你不知道，你现在可是出名了。什么出不出名的？我就是一副气眼的小学老师，你们又那么开玩笑。哎呀，张老师，你快看后面。这，是我。张老师，有什么事吗？你怎么可以来这种地方？你你不要再玩了，这里面都是精心设计过的骗局。从数学的角度计算，最后赢的只有庄家，你知不知道？张老师啊，你越界了，这是我自己的事儿。啊，玩不玩了？就是，快点，都在等你们呢。来了，不行，江先生，如果你心里面还有南一这个女儿的话，就请你立刻停止你的。谁啊？敢在我农哥的地盘上闹事？哟，农哥，这小妞长得挺不错呀。要不要？他妈的，别在这儿打扰老子赢钱，赶紧带着这个累赘给我滚！我说话你听不懂是不是？我叫你滚呐！当着孩子的面，你怎么可以这样讲话？我不走，除非你跟我一起，否则我是不会。滚！
赐一江仇报。白眼狼，这不是给宋总母亲放高利贷那些人吗？他怎么和这些混蛋混在一起啊？物以类聚，人以群分罢了。宋女士的母亲是遭人诱骗为妻，而他呢是自甘堕落，这两者之间是有本质上的区别。不得不说，江元修的身上的恶行啊，实在是令人太气的。靠，张老师，他居然这样对待过你，他还是不是个男人啊？就是啊，明明你出于一片好心，换来了却受了相向，真是太气人了。不光如此，他还打人呢。其实，事情并非你们。哎呀，可怜宋总啊！这个江元修还真是够窝囊的，明明是这些人骗走了他的全部家产，才导致的离婚，结果呢？他不但不敢跟他们作对，反而把一切全部推在宋禅的头上。像这种欺软怕硬的畜生，死不足惜。就他那样，哪有胆子跟别人斗啊？这个江元修，别的本事没有，也就只敢在老婆孩子面前耍威风。他是死是活，那是他自己的事情。可他千不改万不改，对张老师动手。在我最黑暗的那些年里，张老师是第一个给我带来光的存在。是他给予了我童年的温暖，他居然连张老师这么好的人都打，真是气死我了！来，继续。龙哥，这边不走了。小子，装的挺像的啊。龙哥，我听不懂你在说什么。你刚才是故意把他推开吧，好让他脱身吧。<笑>是，又如何？这如此说来，他这么做的目的就是为了保护张老师和小宋总。居然是这样，他是为了保护我。我早就说过了，袁秋他其实都是在成年旧事，都过去了。大家不觉得奇怪吗？一个连自己妻子都敢毒害的人，他又怎么可能会在乎别人和自己的孩子？虚伪、恶心、鳄鱼的眼泪。其实也很简单，宋女士的父亲之所以这么做，肯定有他的目的，言之有物。是什么目的让他这么做呢？又是什么事儿，非得要等到张老师跟自己的女儿离开以后才能去做？还能有什么？他不过是单纯的不想让别人打扰他赌博罢了。我父亲身上肮脏的劣根性，我早。就已经对他失望透顶，小子，你是来挖钱的还是来？龙哥说笑了，我这几天不是一直都在你们这儿吗？少他妈废话！既然在我的地方，那就得听我过江龙的规矩。你那女人跑到我这里大吵大闹的，也不过问老子一句，就这么走了，你觉得合适吗？我觉得。不合适，你绝对想干什么？说，你糊弄我厂子究竟想干什么？既然被你发现了，那就没办法了。本来呢，我还打算再观察几天的，好巧不巧，那个女人跑进来了，打乱了我原本的计划。既然如此，那干脆就今天吧，反正她已经带着我女儿走了，我呢？也就没了后顾、嗯。我是他的后顾之忧，在外人面前还要这么虚，简直恶心透了。我现在只想知道，他混进这间赌场究竟想干什么？别停，我们继续。小子，滚、嗯！对，就凭我一个人。还愣着干什么？是是。你究竟是什么人？你到底是谁？啊！龙哥，龙哥，龙哥，龙哥。我举报，这边有人聚众赌博，地址是老城区七十一号。好的，先生，请问您贵姓？这边需要。报告，报告，报告，老师，别动，等一下。原来是这样，宋女士。
。在你的印象中，你的父亲以后还有没有再赌过钱？在那之后，好像确实没有了。那就对了，我敢断定，你的父亲从来就没有沉迷过赌博。他之所以进入到这种场合里，只不过是把自己伪装成一个赌鬼，便于观察。或许他所做的一切，都是为了你的母亲报仇而已。报仇？他江元秀就是最大的罪魁祸首。他之所以会去打击那些混混，不过是因为自己的钱财都被骗光了，而感到愤愤不平罢了。他这个人最心疼的只有他自己的钱。他既然这么能打，那乔东这个夜晚，他为什么敌不过那几个流浪汉呢？他不是说他自己最近头有点疼吗？那次应该是状态不佳吧？现在可以确定的是，宋红的父亲从头到尾都没有真正的赌过钱。那么问题来了，南一，那么这么一大笔钱，他十一万，在那个人均月工资不到八百的年代，这可是一笔大数。这些钱总不可能凭空消失了。我也不知道，但我可以肯定的是，那笔钱，总之是没有被用来补贴家用。因为我的整个童年，在那之后，依旧被困在贫民窟里面。但万幸的是，后来，我遇到了。使我受益匪浅的导师，小姑娘，琴弹的不错，不过刚刚有几个音是不是有点瑕疵？你可以做的更好，来。想不想和我学钢琴？嗯，可是我没有钱。钱？对呀、啊，我听他们说，厉害的钢琴老师都特别贵。对不起，叔叔，我没有那么多钱。没事，我不要你的钱。而且叔叔呀，也不是什么特别厉害的老师，也就一般般吧。那叔叔，你叫什么名字呀？我呀。我叫薛玉林。什么？薛玉林？他就是那个号称国家队级别的超级钢琴妖孽薛玉林？不对吧？薛大师一节课价格昂贵，堪称天价呀！而且呢，有时候就算你有钱，他不一定乐意教。这种人物怎么会在十年前跑到这么一个小地方，主动去教一个素未谋面的小女孩？我就都没有出去看看了，佳佳，带我去散散步吧。薛玉林大师是国际上屈指可数的顶尖钢琴家，他能够教男一。从现在的结果上来看，他的目光无疑是超前的。没错，茫茫人海，一眼看中，肯定是因为我们男一女生的天赋太过亮眼。事实证明，我们的男一不负众望，已然成长为国民女神，同时还具有音乐天后、超级学霸、科研巨头、最年轻集团总裁以及全国女子武术冠军的头衔。怎么，王老，您是在质疑我们男一的才华？哎，不不不，这个宋总的才华呢，老头子我是有目共睹的。只不过薛大师此人天生傲骨，是从来不肯轻易收徒的。也许你们说的对。他就是看中了宋总小时候的天赋，也许是老头子我想多了吧。建哥，我在里吗？现在你了解是吧？就是越来越好。以前那会儿，每次头疼的时候，我都只能靠酒精，不能麻痹自己，完全。现在的这个药，放不了。小姐呢？真的是你？我就说刚才看着眼熟嘛。是薛大师啊。现场真是绝杀！在您面前，我怎么又能成为医生大师呢？当年。江先生演奏的那一曲，真是给我带来了极大的震撼。我痴迷音乐四十多年，自诩见过无数风流人
可他们或多追求太过于繁琐的技巧，或是虚无的情感，唯独江大师，您才是我见过最洒脱的音乐大才。可这叶虎子啊，他不过就十几年了。我的导师是全世界上最优秀的榜样，他从五岁那年起便悉心教导，多年以来风雨无阻。相比之下。我的亲生父亲，真是越来越让我觉得恶心。他的酗酒程度也愈发严重了起来。导师，我弹的怎么样、啊？每次听你练琴呢，我都不禁感慨，这人呢。天赋确实有趣。你今年才十七岁，就已经学完了我三十岁都在苦练的东西。哎，哎，不过你可千万不能骄傲，比你更夸张的我也不是没见过。论才华，就算是我，都拍马不及。导师，您是国际大师，成名已久，还有什么人值得您？这薛大师口中的那位，究竟是何人？这我也不清楚。只不过是早些年间，曾在导师嘴里听说过这等传奇，这么多年，也没有那个荣幸能够与其相见。哎呦，这连薛大师都能给出如此好评的人，想来，定然是国际上顶尖的钢琴大家。我们继续，我就不信了，十几年过去了，一点蛛丝马迹都没有。儿子，刚才你班主任给我打电话了，家长会这种事情，为什么不跟我说、啊？跟你说，我偏不。你这种人，只会让我觉得恶心。就算非要参加的话，我找谁去也不会找你去。你这种酒鬼，让我觉得你这种酒鬼，让我觉得恶心，丢人！你。你还想打我是吗？来呀！如果是想当年害死我妈呀，害死我怎么样？怎么了这是？你爸不是你想的那种人，他不过就是嘴巴笨，不爱说话，端端的，怎么又吵开了？不就是一个家长会吗？你现在就你爸一个亲人，他不去谁去？你放下他！我妈早就死了。我更没有他这个爸爸。就算非要参加的话，怎么样都会找薛玉林导师去。比起他，薛玉林导师更像我爸爸。你去哪儿？等等。把衣服给披上。你说你也是的，也不多个心眼儿。这家里面再没个女人，恐怕迟早。走，我跟你一起去。哎、真是不识好人心啊！就是张老师那么好的人。对他的意思再明显不过了，他居然还不领情，找谁？薛玉林在吗？薛大师，你以为薛大师什么乱七八糟人想见能见的吗？他很忙，没工夫在你们这种底层音乐人上浪费时间。走吧，走吧。住口！家长，你怎么来了？这怎么可能呢？我父亲跟导师从来没有见过面，他们两个怎么会认识呢？家长，你怎么来了？快请进。张先生，先生。我说今早出门怎么有喜鹊的叫
原来是有贵客来了。上次一别，江先生的记忆可着实让我想念的紧了。我今天来，想请你帮个忙。您说，我想请你带我女儿去参加家长会。家长会？这有何难？左右不过跑一趟的功夫吧。既然江先生开口了，区区这种小事，就算让校长到您家亲自去吧。那也不在话下。哎，不对呀、啊，这个薛大师怎么会对江元修这么客气、啊？很明显，他俩肯定认识，而且他们之间有着一段不为人知的过往。刚才薛大师叫我父亲什么？江先生。像他这种没有本事的酒鬼，他怎么配一笔？王老，能不能提取他们之前的记忆？当然可以。好的，立刻提取。江元修，我倒要看看你的身上情感、思维。我说的这些东西，你们都学到狗身上去了吗？光会技巧有什么用？钢琴考证十级又有什么用？说过了，十级连门都没入，演奏几千勉强入门。就你们这个状态，未来十年都不会摸到演奏级的门槛。请问，哪位是薛玉林薛大师？我就是薛玉林，找我有什么事？是这样，我想请你教我女儿钢琴，就在老年区，什么时候方便，过去一趟。我，过去一趟。喂，大叔，你脑子坏掉了吧？还让薛大师专程过去教人。你把薛大师当什么了？就是老城区那种脏乱差的地段，说白了就是一贫民窟。从那里出来的人，还想让薛大师亲自教？你知道薛大师一节课多少钱吗？钱，我早就准备好了。一节课一万，这里有十万，课先上了，后续的费用我会按时给你，该是多少？一分都不会少。终于知道钱花到哪去了，宋总，你父亲当年在股市上挣的钱，原来是花到了请薛大师授课的费用。也就是说，这十一万除了这一万租房子、补贴家用以外，其他的全部都花在了南一的身上。为何花钱？这些钱拿过去吧。你认为薛大师缺这点钱吗？好像。就算是钱到位了，也得排队挑人。在场之中，谁又不是家境殷实，谁又不是书香门第？薛大师收徒，费用只是最基本的，更重要的是天赋。没有天赋，给再多的钱，薛大师也断然不会接受。如果没有什么其他的事，那就不。天赋，我女儿当然，不光是钢琴，我女儿在其他各种领域都有十足的潜力。你见过他以后就知道了。有天赋又如何？我这么跟你说，这些年来我见过的家长没有一千也有八百，都说自己的孩子是好的，又到头来呢，一点差的一塌糊我们退一万步讲，就算你女儿真的有那么点天赋，想要成为我薛玉林的弟子，还不够格。宁缺毋滥，这世上能入我眼的，只有那些顶级的天赋。我说他有天赋，他的天赋就一定达标。你怎么这么缺心？因为她是我的女儿，继承了我的血脉。你是觉得你自己很幽默吗？我没跟你开玩笑，我是听说你钢琴还可以，特意找过来。狂妄！你怎么对薛大师说话的？你知道他在国际上的地位吗？快点滚吧，大叔！趁薛大师还没发怒之前，趁早离开。他是不是疯了？薛大师的钢琴，在他眼里居然只是还可以。放眼整个国际。薛大师都可入顶流一列。如果说他的钢琴只是还可以，那其他人就没人敢说他会弹钢琴了。这么听来，你似乎很懂啊。年轻的时候，闲暇之余随便玩玩。现在很久没弹了，水平的话，还凑合吧。既然你这么懂钢琴，那为什么不亲自教呢？这样吧，你现场来演奏一场。你不是说我的水平还行吗？那我倒要看看，究竟是什么样的人敢这般评价我薛玉
，我也不为难。只要你的水平超过我的这些学员 ，Collins， 上门教你女儿又如何呢？你确定？真敢献丑，那可是国家队的薛玉林。别说话。谁家的车啊？真没素质，吵死人了。宣传版什么情况？好，我马上下楼。你稍微等一会儿吧，现在还是在这。不用。赶紧，先生，收我为徒吧。赶紧，先生，收我为徒吧。啊，收徒？这收徒就免了，我没时间。那真是太可惜了。啊、不过您放心，今日过后，我定会亲自找到您女儿，将我这毕生所学都传授给她。只是我怕我教的没有您好。无妨，你身上的东西够他学十年了。哎，还没请教先生，孙姓大人。江元修，这件事全是他做的。原来这就是薛大师当年找上宋总的原因。我明白了。宋总，当年薛大师在你面前屡次提到的那位传奇，就是你的父亲江元修。这世上哪有什么千里马遇伯乐呀？所有的水到渠成，只不过是有人背后相助嘛。南一，你的父亲有如此高的钢琴水准，嗯、在这之前他有显露过吗？我不知道，过去的事情一直是个谜。从小到大，他从未跟我提起过，一次都没有。我现在倒是对他越来越好奇了。一个曾犯下命案的杀人犯刽子手，却拥有一身连国家队成员都自愧不如的优雅琴技，这简直是讽刺呀！刚才的记忆画面里，他说他没时间，这句话是什么意思？难道难道他缺时间吗？曾前辈，你想多了。像我父亲这样一个浑浑噩噩的酒鬼，哪有什么时间可言？他就应该终日活在悔恨当中。宋总，凶器找到了。什么？就在记忆画面中的那个桥洞外，而且那把榔头根本没有掉进河中，只是掉进了杂草丛中。没过多久时间，就被猎犬成功搜寻到。此话当真？千真万确。这东西掉在哪儿？难道还有什么区别吗？当然有区别了。之前我还一直担心，凶器常年被水浸泡。分子会被水消除掉。现在如果再暗杀的话，我们就极有可能从中提取到相关的 DNA 痕迹啊！立刻把东西送去曾前辈的部门进行 DNA 比对。是。如果不是通过这些记忆画面，我们恐怕这辈子都找不到这把凶器了。而现在，一旦通过那把榔头上检测出宋禅的 DNA， 那么就拥有了证据，将罪犯江元修绳之于法的证据。妈妈，你在天之灵听到了吗？这么些年来，我没有一刻不恨他，没有一刻不想把他送上断头台。我宋南一，遗嘱那边，准备的怎么样了？除了集团里，我的那些个人股份，全部交给南一和张老师之外，再补充一条，留五百亿。作为赔佣金，南一自有要求。我担心他走得太快，这个呢，给他多留一条后路，我也就安心了。所有人都说秦坚家是传奇，可他们又怎会知道，没有你背后的扶持与指点，又怎么会有我的今天
，就是江哥。你一生都在为他考虑，可他有考虑过你吗？那么还不去办？这就去办。宋女士，我有一个问题。您说。关于你的父亲江云修，我相信他的犯罪事实大家心里都有数了。现在只剩下程序上的一条铁证，这个咱们暂时按下不表。我想知道，你的母亲遇害之后，江云修是彻底的洗心革面了吗？还是？曾前辈的意思是，你父亲在后来的这些年里，是否有过二次犯罪？当然有。而且他选择的目标不是别人，正是待我最温柔。当然有，而且他选择的目标不是别人，正是待我最温柔、最善良的张老师。什么？什么不是的，事情根本就不是那样的。我的天，张老师该不会遇害了吧？还有相关的记忆画面，自然是有，立刻调出。在南极过生日，我买了一堆菜，全是你们爷俩爱吃的。待会儿呀，等他放学了，咱们一起做一杯好吃的。怎么了这是？这怎么好多嫩嫩的毛病又犯了？你等着，我给你找药。<笑>你给我翻回来！张老师，你快回去，你快回去！南一，你快走，快走，张老师！你这个疯子，人渣！你害死罗五母亲还不够，你还想跟张老师下毒手？你还是个故事人啊！我，畜生！张老师要是有什么三长两短的话，我这辈子都不会放过你的。显而易见，南一，你的父亲果然是一个反社会分子。他的暴力恐怕要远超我们的预期。宋女士，对于差点惨遭毒害的这件事，张，宋女士。对于差点惨遭毒害的这件事，张老师他本人知道吗？不，不是这样的，他从来就没有想过要害我，他才不是什么反社会分子。别说了，你们都别说了，他真的不是这样的人。不行，我必须要去澄清这一切。张老师，张老师干嘛去？去现场，当面告诉南一，事情根本不是他想的那样。张老师他当然不知道，因为自打他认识我父亲以来，他就一直认为他本性并不坏。可他又怎么知道，这样一个十恶不赦的恶魔，究竟做过多少天怒人怨的丧良心事？那后来呢？后来的张老师现状如何？从那以后，就跟张老师没怎么来往过，只是新房子再大再新，于我而已，那都不是假。那你买房子的钱，当然是我在音乐道路上面自己赚的，不然呢，凭借我的酒鬼父亲吗？怎么可能？这孩子可真争气哎！那当然，我们男一女神才十几岁的时候，就可以凭借自己的才华横溢独立谋生了。反观某些家长，正经的工作找不到一份，只能靠吸自己女儿的血来维持生计。他还想害张老师？呸！什么东西？我想。我们现在可以下定论，南一，在你的父亲江元修身上，没有责任，没有道德，甚至没有人性，在他的骨子里，只有纯粹的恶。还好
，宋总在关键的时刻挺身而出，要不是他及时阻止，我真不敢想象会发生什么样的悲剧。放开我！你们让我进去。什么事儿？让开！让开！难道你连我都不认识了吗，宋南妮？张老师，你们赶紧退下，不许对张老师不敬。张老师，没想到时隔多年，我们还能在这里相聚。您怎么来了？南一，你，你糊涂啊！哦，我知道了，张老师，您一定是看了直播，对吧？来，我带你上台上去说。各位。想必大家都已经知道这是谁了吧？这就是我遇到过最真挚、最善良的张老师。张老师，想必你此次来的目的是为了揭露我父亲的丑恶面目吧？放心大胆地说，南一和在场的各位观众都会给你撑腰的。没错，不管江元修那个混蛋曾经对你做过什么，我们都会给你一个公道。对，张老师，大胆地说出来吧，那个姓张的到底是怎样对你下毒手的？不，你们全都误会了。袁修他，从来袁修他，从来就没有打算要害我。张老师，你说什么？我说，你父亲江元修根本就没有想过要害我，从来就没有。是你们误会他了，没有过。这情况，张老师，我想你可能还不太知道，当年我放学的时候，有一次我刚回来，就看到他要对你下毒手，这个人渣，他连新的凶器都准备好了，这是我亲眼所见的，怎么能有假呢？南一，你到底在说什么呀？那不过就是一个普普通通的工具锤，怎么会是想要谋害我的凶器呢？张老师，就算你不愿意相信的话，那也是事实。因为我母亲当年就是被他用同样的手段给害死的，所以我才想叫你赶紧走啊！只有我知道我父亲是一个多么多么残忍的人。不知道大家有没有注意到一点，在刚才的记忆读取画面当中，他一直在敲东西，一直在敲。很显然，这根本就是在模拟犯罪的证据。这个心理扭曲的变态，恶魔，敲东西。没错，张老师，你当时也在场，嗯、你就没有注意到他那副狰狞、恐怖的面容吗？要不是我拦下的话，后果早就不堪设想了。可是南一，你知道他究竟在敲什么吗？他当时是在亲手为你做什什么？生日礼物？袁兄，南一呢？哎，真不错呀、啊，张老师。你给我放开他！为什么？为什么你们要这么说他、骂他？他特地在你生日那天给你准备好了礼物，只是他这个人脸皮薄。不知道该怎么跟你说，但其实他一直都很在乎你，你知道吗？他在乎。虽然已经摔坏了，但这些年我一直都在找人修补他。南一，他是属于你的东西，属于你十七岁那年的礼物。你父亲他知道你很想念妈妈，特意为你准备了这个礼物。只是，你好，这里是律师事务所。您现在手中有一份职称转让协议，方便来一趟中心医院吗？转让协议，我。
。宋总，那把凶器，那把凶器的检测结果出来。说，那上面究竟有没有我母亲送产的 DNA 痕迹？根据相关检测，我们目前可以肯定的是，凶器上并未发现有关您母亲的 DNA 痕迹。什么？这比不上。难道说那把凶器被人处理过？真是太不甘心了！眼看距离最终就差最后一步，结果还是失误。这个江元兄比我们想象的聪明多了。难道真的没有别的办法了吗？不，不对，我明白了，一切都明白。真正的凶器根本不是遗落在桥洞底下这把，而是刚刚出现在记忆片段里一闪而过的那把。真正的凶器，他根本就没有销毁，而是一直带在了身边。那把榔头还能找到吗？能。好，立刻搜取罪证，以最快的速度进行 DNA 的比对。你是元修？元修去哪儿了？宋前辈，以你的经验。这把榔头能成为凶器的概率是多少？在比对结果还没有出来之前不好说。实际上，我也只是单纯的凭借着多年的直觉而已。直觉告诉我，那把榔头绝对没有表面上看上去那么简单，一定藏着一些见不得光的隐秘。要不说姜还是老的辣。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。是啊，为什么我也惊惊啊？连这种微乎其微的小细节都能算无遗漏，太厉害了，绝对错不了。那把就是凶器。检验结果一旦出来。定让他无处可逃，又害死我妈的凶器来给我做生日礼物。江元秀，你这个人渣，我宋南一定要亲手把你送到法庭，我发誓。宋总，宋总，重大发现，新的检测结果出来了。说，我们在老城区发现的那个榔头上，检测出了你母亲宋禅的血迹，比对上了。滚！证据确凿。宋总的母亲就是他害死的。这个杀人犯，把他抓起来！抓起来！抓起来！抓起来！起来事不宜迟，立刻展开抓捕行动。我要亲自审问他。还有我，这一次我将亲自参与抓捕我的父亲。下。人呢？混蛋！这个蒋元修一定是做贼心虚，趁机跑了。结果又怎么样？报告组长，犯罪嫌疑人江一修独自一人在不久前刚离开了医院，进入了盲区。至于他之后究竟去了哪里，行踪这块还需要点时间。一个患有老年痴呆的罪犯坐着轮椅，他能跑到哪儿？找，挖地三尺也给我找出来！是。元修，江哥，江哥，元修你在哪儿？我来看你了，元修，元修，我听说他病得很重，这大晚上的，他能去哪儿了？不管，紧急情况，有紧急情况。说，就在刚才，记忆体嫌疑人江元修大脑皮层颗粒出现大幅度衰减，具体原因未知。也就是说，我们可以提取出那段藏在最深处的记忆了。什么？你确定吗？千真万确。走，上车。宋总，您这是要回现场吗？不，这一次我要去我距离当年案发地点最近的地方，进行记忆提取画面的直播。走，去老城区。十八年，是时候。该清算这一切了，不行，我一定要去阻止他。停下，快停下！给我追！怎么样了，南一？抓到了吗？他跑了。跑了？还以为南一已经抓到了，带着那个姓江的来指认犯罪现场了。如此，就更加坐实了他犯罪的事实。如果他心里没鬼，为什么选择在这个时候躲避抓捕？这个江元雄简直是太狡猾了！就算他畏罪潜逃，那也只不过是一时。我宋南一连十八年都等，又岂会在乎这点时间？抓住他，不过是迟早的事情。各位，根据我们技术人员不断努力，过往的画面已经找到了漏洞，也就是说，我母亲临终时被害的最终画面得到了破解。也就是说，我们大家随时都可。亲眼一睹那被封尘了十八年的真相。若是画面一旦确定，到时候就算那江元兄百般狡辩，也无济于事。没错，现在有双重证据加持，这一次他逃不掉了。现在我已经做好了充足的心理准备，而且所有的过往提取画面，我不会错过一分一毫。我要替我母亲送产
，去审判这个让我恨了十八年的男人，将接下来这段作为最终画面。他整个过程可能会影响身心健康，他也许很黑暗，很残忍。但这却是我宋南一努力了十八年的最终成果。各位准备好了吗？我们准备好了。没错，我们已经等这一刻已经很久了。勇敢的面对吧，孩子。不管怎么样，我们都支持你。开始吧。开始吧，南一。我们大家都准备好了，准备迎接今晚最后的宋彪。好，既然如此，那就我不同意。够了，宋南一，停下来吧，真的够了。你不是想替你母亲报仇吗？我今天就告诉你，十八年前你母亲的死就是我做的，就在这里，我认罪。这一下你满意了吗？好感动。我早就说过，这个小山看着就不是什么好东西。我不知道我父亲到底许诺给了你什么样的好处，才能让你这样不惜一切代价的包庇他。十八年来，每当我靠近真相。总有一双手把我给推开，以前是，现在更是。十八年前，我母亲遇害时的那双眼睛，烙印在我的脑海中。十八年，整整十八年，你想阻止我？你休想！来人，给我控制住他！宋南一，你不能这样做！求求你了，停下来吧，快停下来吧！开始吧。播放最终的 PPT， 大哥，你再给我最后一次机会。大哥，你弄错了一些，你相信我，真的。啊！让开！啊！好，他妈的，找死了！大哥，咱有事好商量，咱咱别动手，你先把狼头放下，放下。那个红岛，你们设计坑骗了他，拿走了我创业三年全部的财产，现在追上门来要债。更是把主意打到了我女儿身上。现在，你让我放过你们！别过来！信不信你再往前走一步，我立马杀了他！不要！不要！把家伙事放下！放下！放了他，这件事与他无关。无关？我说你脑子是不是有问题啊？是他。欠了我们农哥的钱，你还这样重情重义的帮他，他都把你害得这么惨，你还这样替他着想，你们今天要是不还钱的话，你哥都别想着离开。去！老大，这小子怎么办？不用管他，一会儿上楼把他家值钱的东西都给我搬过来。至于他嘛，大哥，大哥。你饶了我，我一定想办法凑钱。真的，你相信我，我女儿很值钱。直接卖了他，我就有钱了。大哥，是这，我去把孩子带过来给你。我是他妈妈，大哥，你无条件的相信我。大哥，这点小事还用得着你吗？把他那小女儿给我带过来。是。至于你嘛，姿色长得还倒挺不错的。等兄弟们几个玩爽了，就把你送到农哥的迪厅厂子上班。妈妈，大哥，我听你们的，我都听你们的，我就想知道，如果我乖乖听话，我多久可以抵完债？抵债？哈哈哈你不会真的以为你卖几年就可以轻松上岸吧？我告诉你，到了农哥的厂，你这辈子都别想再出来。哈哈哈哈没找到，但是你妈不在家。你他妈敢说我！他一个小孩子能跑到哪去？他跑不远的，他就在旁边。你相信我，这你你给我一次机会，我去找，我去找，我一定把他亲自带到你跟前。大哥，好不好？大哥，啊、少给我耍心眼子！要么拿钱，要么拿人。好。<笑><笑>你到底要干什么呀？你信不信呢？如果没有钱，我这辈子就完了。你说，你把孩子藏哪了？你把他藏哪了？把他卖了，我就有钱了，我就有机会翻本。你说。
苏晨。对，说过了，你会后悔的。所以十八年是我错怪了他，我眼中深恶痛绝，罪该万死的凶手，是，是，我。这、这、这怎么可能？怎么会这样呢？原来这才是真相，原来他一切的一切都是为了自己的女儿宋南一。难以置信，原来我们这么多人一直都在冤枉他。天哪！怪不得二小国王拼命隐瞒，怪不得这么多年难以质问他，甚至憎恨他的时候，他都只是选择沉默。谁说他是杀人犯？像这样顶天立地的男人，怎么能是杀人犯呢？十八年白驹过隙，一直有人在我们看不见的地方负罪前行啊！为什么不说？为什么不早点说？为什么要说？现在你算是知道了。这种事情对于你宋南一而言。究竟有多难以接受？你知道的，江哥嫂子全都知道，所以他宁愿背负这一辈子的骂名，要极力隐瞒。宋南一，这就是你要的真相吧？不是你满意了吗？不是这样的，不是这样的，怎么会这样？对不起，我不知道，我没有想到事情会这样。我这里还有我研发出来的新药。只要可以救他，或许还有机会。宋总，我们又有了新的发现。事关，我们提取了几段较为碎片化的记忆，是属于您父亲江元修的，在大脑皮层最深处、最不愿回忆起的过往。什什么意思？具体的话，还是请您自己来看吧。别说，我看到很多小你颅内的恶性肿瘤正在不断增殖生长，已经是脑癌晚期了。最后。活不过三年。
原来他喝酒只是为了麻痹自己的身体，减缓病痛，好省下钱留给自己的女儿。这份父爱太沉重了。他其实是全天下最好的父亲。对不起，千里寻。爸，我错了。南一真的知道错了。南一真的知道错了。你在哪儿，爸？我爸在哪？你告诉我，我求求你。如果说。世界上所有人都找不到他的话，或许只有你能找。爸，我错了。爸，你在哪？爸，爸。爸这些年你究竟是怎么过来的？我问过医生了，他们说你最多活不过三年，活十八年，精神的奇迹了。我知道你已经听不见了，但是我好像从来都没有叫过你一声，爸。他得的这个老年痴呆，有些年头的无脑毛病。你也知道，我今天就是不来散散步。你是不是遇到什么挫伤？没事，都不用我修的，你都会过去。没事吧，爸？有点困，想睡上一下。你不是从小到大看见我就烦吗？去吧，你自己的事业走了，我喝点儿。就犯不了，但其实啊，就。十十三天空飞飞，我的繁星上。起床了，妈妈。拿走啊！不要这个，我想要的是新鞋，新鞋子，不要什么破玩具。你知道我的同学都是怎么说我的吗？他们说我爸是土包子，你根本就不懂我到底想要的是什么。不理解理解你爸，长辈或许没有自己的男人之言。你你是宋宋南一？我的天啊，我不是在做梦吧？我竟然遇到了国民女生宋南一，天后宋南一，快跟你爸回家吧。嗯，宋天后，你可以送给我一句祝福的话吗？或者随便一句话都行，我要抄录下来，羡慕死我的那些同学们。父亲的爱是无声的。这是宋南一，看看上电视的那个宋南一。证件报告出来了，宋禅的死的确不是因为父亲伤心。我知道，是我丢下的那颗苹果。不，跟那个苹果也没关系。准确的说，真正的死亡原因不是因为母亲伤。你知道吧？你的母亲患有先天性心脏病。你留意过吗？自你年幼起，你的整个成长过程，从来就没有缺过任何物质和热爱生活
将来说，你以后想要继承家业的，跟随家族在海外经商，好好读书，远离这些垃圾，以后不要再碰。